شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نشہ آور اشیاء کے فرد اور معاشرے پر برے اثرات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کے ذریعے تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے عقل ہی ایک ایسی نعمت ہے جس پر احکام خداوندی کے پابند ہونے کا دار و مدار اور غور و فکر کرنے کی بنیاد ہے جن لوگوں نے ان نعمتوں میں کوتاہی کی اور ان کا حق ادا نہ کیا اللہ نے ان کی مذمت کی ہے ارشاد خداوندی ہے افلا یا قلون پس کیا وہ سمجھتے نہیں اور ارشاد خداوندی ہے افلا تتفکرون پس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور ارشاد خداوندی ہے وما يعقلها الا العالمون اور اس کو علم والے ہی سمجھتے ہیں اور ارشاد خداوندی ہے قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون اور ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور ارشاد خداوندی ہے ان في ذلك لآيات لأولنها اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر عقل کو خریدا جا سکتا تو لوگوں اس کی قیمت ادا کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتے ہیں جو عقل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اسلام میں عقل غور و فکر اور فہم و ادراک کو بہت بلند مقام حاصل ہے دین متین نے عقل کی مختلف طریقوں سے حفاظت کی ہے اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو عقل کو نقصان پہنچائے یا اسے فہم و ادراک کی صلاحیت سے آری کر دے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه فجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور نصب کہے گئے بات اور فال کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح با جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو بیعت کرتے تو آپ فرماتے میں تم کو اس بات پر بیعت کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں تہرا گے کسی معصوم جان کو نہ حق قتل نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے اور کوئی بھی نشہ آفر چیز نہیں پیو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور تم کو اور تم کوئی بھی نشہ آفر چیز نہیں پیو گے ایک عام لفظ ہے جو تمام نشہ آفر چیزوں کو شامل ہے اور ان کے ناموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس بنا پر ہر اس چیز پر شراب کی طرح حکم حرمت لاگو ہوگا جو عقل کو زائل کر دے خواہ وہ کسی بھی طریقہ سے ہو پینے سے ہو سونگنے سے ہو یا انجیکشن کے ذریعے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پختہ اصول وضع کر دیا ہے جو زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے نہ حالات و اشخاص کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی علت بیان کرتا ہے جو شراب اور ہر قسم کی نشہ آور چیز پر لاگو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہ کی تو وہ آخرت میں اس سے محروم رکھا جائے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب ہر نشہ آور چیز کو شامل ہے لوگ چاہے اس کو جو بھی نام دے دیں اور خواہ وہ چیز سیال ہو یا خشک جب تک اس میں حرام مانا یعنی نشہ پایا جاتا ہے تو وہ شراب کے حکم میں داخل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کی کثرت نے نشہ دلایا تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور آپ کا ہی فرمان ہے میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پیئیں گے وہ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے جو شخص شراب استعمال کرتا ہے یا بیچتا ہے یا بناتا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے شراب اسے پینے والے اسے پلانے والے اسے پیچنے والے اسے خریدنے والے اسے تیار کرنے والے اسے اٹھا کر لانے والے پر اور جس شخص کی طرف اٹھا کر لائی جا رہی ہے اس پر لانت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 
اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دست ترخواں پر مت پائی تھے جس پر شراب پی جاتی ہے اسلام نے جس وقت نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس نے فرد اور معاشرے کی حفاظت کے لیے ان کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ان کے بہت سے نقصانات ہیں جو نشہ آور اشیاء کے عادی شخص کی صحت پر رونما ہوتے ہیں اور معاشرے پر منفی اثرات چھوڑتے ہیں شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے روب و دب دبا اور مروت ختم کر دیتی ہے اور شرم مہیا کا جنازہ نکال دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ایک مثال ہے آپ نے شراب کو اپنے اوبر حرام کر رکھا تھا حتیٰ کہ زمانہ جہلیت میں بھی شراب کو منہ تک نہیں لگایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مدہوش آدمی کے پاس سے گزرے جو گندگی میں اپنا ہاتھ مار رہا تھا اور اس گندگی کو اٹھا کر اپنے منہ کی قریب کرتا اور جب اس کو بدبو پاتا تو اس کو دور کر دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیا کر رہا ہے پس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے اوبر حرام قرار دے دیا مروئی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے صحابہ کی مجمع میں پوچھا گیا کہ کیا آپ نے زمانہ جہلیت میں شراب پی تھی آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے آپ نے کہا میں اپنی عزت اور مروت کو محفوظ رکھتا تھا کیونکہ جس نے شراب پی وہ اپنی عزت و مروت کو ضائع کرنے والا ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صورت حال اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا اور ان کا عادی شخص خاندان کی تباہی و بربادی اور اس کے افراد کے راہ راست سے بھٹکنے کا سبب بنتا ہے اور نشہ آور چیزوں کے عادی شخص کے ہاں انسانی احساسات اور انسانی اقدار کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور یہ چیز معاشرے میں بہت سے منفی حالات پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے جیسا کہ عورتوں کے ساتھ چھیر خانی کرنے طلاق کے رجحان میں اضافے اور خاندانی پھوٹ وغیرہ کی صورت حال ہے اور یہاں سے چوری قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے جیسے مختلف جرائم پھیلتے ہیں کیونکہ نشہ کا عادی شخص اپنے فعل اور اپنے جرم کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتا اس کو صرف ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اور ذریعے سے نشہ آور اشیاء حاصل کر لے نشہ آور اشیاء نے کتنی ہی جنگوں کی آگ کو بھرکایا کتنے صاحب ثروت لوگوں کو فقیر بنا دیا کتنے صحت مند لوگوں کو بیمار کر دیا کتنے اعلیٰ ظرف لوگوں کو کم تر بنا دیا کتنے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیا کتنے شوہر اور بیویوں کے درمیان جدائی کی کتنی حسرت و ندامت کو اپنے ورثہ میں چھوڑا اور ان کے پینے والوں کے لیے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں لے کر آئی ہیں یہ ہر بری خصلت کی اصل اور ہر برائی کی کنجی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو دردا کو کی ہوئی وصیت میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا تم ہرگز شراب مت پینا یہ ہر برائی کی کنجی ہے عثمان بن افین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا شراب سے اجتناب کرو یہ تمام پرائیوں کی جر ہے نشہ آور اشیاء اور شراب کا عادی ہونا اقتصادی معاشرتی اخلاقی تعلیمی اور تربیتی کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ یہ بہت سے نفسیاتی اور جسمانی امراض کا سبب ہے جیسا کہ بے چینی افسردگی نفسیاتی اور اعصابی تناؤ حافظے کا مسترب ہونا تنہائی ضائع ہونے کا شعور الگ تھلگ رہنا وغیرہ جیسی نفسیاتی اور عقلی بیماریاں جو اس تباہ کن خطرے کی روک تھام کی ضرورت کو ہمارے اوپر لازم قرار دیتی ہے نشہ آور اشیاء اور شراب کی عادت کے ذریعے نوجوانوں کو نشانہ بنانا در حقیقت ملک کو نشانہ بنانا اس کی قوت کے عناصر کو کمزور کرنا اور اخلاق حسنہ اور اعلیٰ اقدار کو تباہ کرنا ہے نشہ آور اشیاء کے خطرے کو محسوس کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی اس کے جال میں بھوسا ہے اور اس نے اس کا ذائقہ چکھا ہے اس پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں ایک اچھے انسان سے ایک خطرناک مخلوق کا روپ اختیار کر لیتا ہے جس کے لیے اپنے اعصابی اعضاء کو راحت پہنچانے والی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچنا یا چوری اور قتل تک کرنا ممکن ہوتا ہے اور وہ جنون کی حالت اختیار کر لیتا ہے جو کہ شراب کے عادی کو اپنی ذات کے شر سے محفوظ رکھنے 
اور اس کے خاندان اور معاشرے کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے دخل اندازی کا تقاضا کرتا ہے ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے شعبے میں اپنے نوجوانوں اور اپنے بیٹوں کے حق میں اپنی ذمہ داری سر انجام دے اور یہ ذمہ داری خاندان اور اس کے تربیتی کردار سے شروع ہوتی ہے اور اسکول یونیورسٹی اور اس کے تعلیمی اور مسلحانہ کردار سے ہوتی ہوئی دینی اداروں اور میڈیا کے تعاون سے پایائے تکمیل تک پہنچ چٹی ہے ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو نشا آور اور اشیاء اور کہ ہم اپنے بیٹوں کو نشا آور اشیاء اور شراب کا شکار بننے کے لیے نہ چھوڑ دیں خطرہ بہت پہیانک ہے اور اس کی قیمت ہمارے بیٹوں کی عقلیں ان کی نفسیاتی اور جسمانی صحت اور ان کا مال و متاع ہے ہمیں شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک ایسی اچھی نسل کی تربیت کر سکیں جو عمدہ اخلاق تعمیر و ترقی پر قدرت رکھتی ہو اور وطن کو گھیرے میں لیے ہوئے خطرات سے حقیقی آگاہی اور ان کا مکمل فہم و ادراک رکھتی ہو برادران اسلام اس سال پانی کے صحیح استعمال کرنے کے متعلق رہنمائی کرنے کے لیے منائے جانے والے ہفتے کی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو پانی جیسی نعمت جو کہ, جو کہ ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کی یاد دہانی کرواتے ہیں پانی زندگی اور زندہ انسانوں کی اصل اور کشدگی و خوشحالی کا سب سے اہم ذریعہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے ہر زی روح کو پانی سے پیدا کیا اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے اور تو زمین کو بالکل خشک دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں تازگی کی حرکت آ جاتی ہے اور وہ برہنے لگتی ہے اور خوش نما نباتات میں سے ہر نو کے جوڑے اگاتی ہے اسلام نے پانی کی نعمت کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور ہمیں اس کا درست استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے استعمال میں اصراف کرنے کو ظلم اور دوسرے کو حقوق پر زیادتی کرنے کی ایک صورت قرار دیا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر عضو کو تین تین دفعہ ہوتے ہوئے وضو کرنے کی کیفیت بتائی اور پھر فرمایا یہ وضو ہے بس جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے برا کیا یا زیادتی کی یا ظلم کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کے وضو کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا اے سعد یہ کیا اسراف ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ تم چلتی نہر کے کنار پر کیوں نہ ہو اسلام پانی کو ایک قومی اور انسانی خزانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس میں ہر انسان کا حق ہے کسی او کسی ایک کو بھی اس سے محروم نہیں کیا جائے گا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں پانی گھاس اور آگ میں پانی کے اہتمام کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پانی کا کنوا کھودا اس سے انسانوں جنوں اور پرندوں میں سے کسی بھی زیروح نے پانی پیا تو وہ روز قیامت اس, اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزیں ایسی ہیں جس, جس کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو بھوجتا ہے جب وہ اپنی قبر میں پرا ہوتا ہے جس نے کوئی علم سکھایا یا کوئی نہر کھو دی یا کوئی کنوا کھودا یا کوئی کجور کا درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا قرآن کا صدقہ جاریہ کیا یا اپنے پیچھے کوئی اولاد چھوڑی جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی تھی آخر میں ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ پانی کو گندا کرنا یا اس کو ضائع کرنا یا اس کی حفاظت نہ کرنا فسد انگیزی کے ایک کی ایک صورت ہے جس سے اسلام نے روکا ہے ارشد خداوندی ہے ولا تفسدون فی الارض بعد اصلاحها اور زمین میں اس کے سنور جانے کے بعد فسد انگیزی نہ کرو 
پانی کا ہر قطرہ زندگی کے برابر ہے جیسا کہ یہ ایک قیمتی مال کے برابر ہے اس کو کھونے یا اس کو ضائع کرنے کا مطلب اس اہم پیداوار کو ضائع کرنا ہے جن کی حفاظت کرنا ضروری ہے اسی لیے ہم سب کا فرض ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کر کے اس کا شکر ادا کریں کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنا اس کے دوام اور اس کی زیادت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب اور تمہارے رب نے حکم فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں میں ضرور اضافہ کر دوں گا اے اللہ عالم اسلام خاص طور پر مصر اس کی عوام اس کے جوانوں اس کی فوج اس کی پولیس اس کی پیداوار کی حفاظت فرما اور ان کو ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھا آمین